Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Allora, oggi coniughiamo altri 20 verbi irregolari. I verbi che coniughiamo insieme oggi sono accendere, cadere, conoscere, crescere, cuocere, difendere, dipingere, fare, morire, perdere, piacere, ridere, rimanere, rompere, scendere, sentire, spegnere, vedere, vincere, vivere. Cominciamo dal primo che è accendere. Allora, al presente io accendo, tu accendi, lui lei accende, noi accendiamo, voi accendete, loro accendono. Al passato prossimo dobbiamo usare l'ausiliare avere, quindi io ho acceso, tu hai acceso, lui ha acceso, lei ha acceso, noi abbiamo acceso, voi avete acceso, loro hanno acceso. Il secondo verbo è cadere. Io cado, tu cadi, lui lei cade, noi cadiamo, voi cadete, loro cadono. Al passato prossimo io sono caduto caduta, tu sei caduto caduta, lui lei è caduto caduta, ah, lo scrivo anche qua, poi noi siamo caduti cadute, voi siete caduti cadute, loro sono caduti cadute. Ovviamente con il verbo essere dobbiamo fare l'accordo. Poi terzo verbo. Conoscere. Io conosco. Tu conosci? Lui le conosce? Noi conosciamo. Voi conoscete? Loro conoscono. Al passato prossimo io ho conosciuto. Tu hai conosciuto. Lui lei ha conosciuto. Noi abbiamo conosciuto, voi avete conosciuto, loro hanno conosciuto. Crescere. Io cresco, tu cresci, lui lei cresce, noi cresciamo, voi crescete. Loro crescono. Al passato prossimo dobbiamo usare l'ausiliare essere, quindi io sono cresciuto, cresciuta. Tu sei cresciuto, cresciuta. Lui, lei è cresciuto, cresciuta. Noi siamo cresciuti, cresciute. Voi siete Ah, vabbè, non c'è bisogno che lo riscriva. Cresciuti, cresciute. Loro sono cresciuti, cresciute. Poi, verbo. Q. 
cuocere. Io cuocio. Tu cuoci. Lui, lei cuoce. Noi cuociamo. Voi cuocete. Loro cuociono. Al passato prossimo abbiamo il verbo avere, quindi io, tu hai, lui, la, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno cotto. Difendere. Io difendo, tu difendi, lui la difende, noi difendiamo, voi difendete, loro difendono. Al passato prossimo ho difeso, hai difeso, ha difeso, abbiamo difeso, avete difeso, hanno difeso. Poi dipingere. Io dipingo. Tu dipingi. Lui lei dipinge. Noi dipingiamo. Voi dipingete, loro dipingono. Al passato prossimo ho dipinto, hai dipinto, ha dipinto. Abbiamo dipinto, avete dipinto, hanno dipinto. Poi abbiamo il verbo fare. Io faccio, tu fai, lui lei fa. Noi facciamo, voi fate, loro fanno. E al passato prossimo ho fatto, hai fatto, ha fatto, abbiamo fatto, avete fatto, hanno fatto. Morire, io muoio, tu muori, lui lei muore. Noi moriamo, voi morite, loro muoiono. Al passato prossimo sono morto, morta, sei morto, morta, è morto, morta, siamo morti, morte, siete morti morte, sono morti morte. Poi abbiamo perdere. Io perdo, tu perdi, lui lei perde, noi perdiamo, voi perdete, loro perdono. Al passato prossimo è io ho, tu hai, ha, abbiamo, avete, hanno perso. Ho perso, hai perso, ha perso, abbiamo perso, avete perso, hanno perso. Veniamo al verbo successivo che è molto interessante, che è piacere, perché piacere si coniuga a tutte le persone. Solitamente si studia solamente la terza persona singolare e la terza persona plurale di questo verbo, però in realtà la, coniuga la coniugazione esiste per tutte le persone. Quindi, io piaccio. Tu piaci, lui lei piace, noi piacciamo, voi piacete, 
loro piacciono al passato prossimo sono 6 e siamo siete sono piaciuto piaciuto e qui invece abbiamo piaciuti piaciute quindi sono piaciuto piaciuta sei piaciuto piaciuta è piaciuto piaciuta siamo piaciuti piaciute siete piaciuti piaciute sono piaciuti piaciute poi abbiamo ridere io rido tu ridi lui lei ride noi ridiamo voi ridete loro ridono ho riso hai riso ha riso abbiamo riso avete riso hanno riso quindi il participio passato di ridere è riso. Rimanere. Allora, io rimango, tu rimani, lui lei rimane, noi rimaniamo, voi rimanete, loro rimangono. Passato prossimo sono sei e è rimasto rimasta stiamo siete sono rimasti rimaste facciamo subito scendere così non cancello essere <ride> sceso scesa scesi scese quindi io scendo tu scendi lui lei scende noi scendiamo voi scendete loro scendono al passato prossimo sono sceso scesa sei sceso scesa è sceso scesa siamo scesi scese siete scesi scese sono scesi scese di norma eh, si usa essere con scendere però per esempio in una frase del tipo ho sceso le scale perché c'è un oggetto diretto potete usare avere però di norma si usa essere con scendere rompere io rompo tu rompi lui lei rompe noi rompiamo voi rompete loro rompono Passato prossimo, ho rotto, hai rotto, ha rotto, abbiamo rotto, avete rotto, hanno rotto. Sentire. Sento, senti, sente. Sentiamo, sentite, sentono. Al passato prossimo il participio passato è sentito e usiamo il verbo avere, quindi ho sentito, hai sentito, ha sentito, abbiamo sentito, avete sentito, hanno sentito. Spegnere. Io spengo. 
tu spegni. Lui lei spegne. Qui. Spegniamo voi. Spegnete loro. Spengono. Al passato prossimo usiamo il verbo avere e il participio passato è... Spento. Poi abbiamo vedere. Io vedo, tu vedi, lui, lei vede. Noi vediamo. Voi vedete. Loro vedono. Al passato prossimo usiamo l'ausiliare avere e il participio passato è visto. Ho visto, hai visto, ha visto, abbiamo visto, avete visto, hanno visto. Penultimo verbo, vincere. Io vinco, tu vinci. Lui lei vince. Noi vinciamo, voi vincete, loro vincono. Passato prossimo, ho vinto, hai vinto, ha vinto, abbiamo vinto, avete vinto, hanno vinto. E infine abbiamo il verbo vivere. Io vivo, tu vivi. Lui, lei vive, noi viviamo, voi vivete, loro vivono. Al passato prossimo, diciamo ho vissuto, hai vissuto, ha vissuto, abbiamo vissuto, avete vissuto, hanno vissuto. Questo è un caso particolare perché... Vivere regge anche il verbo essere come ausiliare, quindi possiamo anche dire, dove lo scrivo? Possiamo anche dire, sono vissuto, vissuta, sei vissuto, vissuta, è vissuto, vissuta eccetera siamo vissuti vissute siete vissuti vissute sono vissuti vissute quindi potete usare sia il verbo essere che il verbo avere come ausiliare con il verbo vivere questo è tutto per il video di coniugazione di oggi oggi abbiamo coniugato insieme questi 20 verbi ma c'è un altro video sul mio canale in cui ne coniughiamo insieme altri 20 Diciamo che in totale questi 40 verbi irregolari sono quelli più usati nella conversazione di tutti i giorni e quindi forse vale la pena studiarli un po' meglio. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione, spero vi sia utile e ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!